Ну, наконец-то, Куба. Отличная страна, не то, что твой Норильс. Ты, ты что-то скрываешь, по-моему. Что я могу скрывать? Брось, смотри. Солнце, пальмы, красота. Выкладывай, в чем подвох? Давай. Ну, я вижу. Тут нет интернета. Пока этот хипстерский отброс свыкается с правдой жизни, я хочу поблагодарить нашего спонсора – карту Тинькофф All Airlines. Вы тоже можете заказать себе такую, просто пройдя по ссылке в описании. Даже в офис ходить не нужно. И вы также получите 3000 бонусных миль от нас, от пора валить. Чувак, вставай, ты мне еще пригодишься в конце. Считать мили. Для передвижения по городу стоит использовать либо автобусы, либо разные виды такси. Метро в Гаване пытались строить, но планы развалились вместе с Советским Союзом. У нас есть подозрение, что вот это оно. Опыт поездки на кубинском автобусе вы легко можете повторить в московском автобусе в час пик. Поэтому, скорее всего, остается только такси, но тут есть две проблемы. Во-первых, здесь нет интернета, значит, не работает ни один сервис по вызову такси. Вам придется вспоминать древние ритуалы, которыми пользовались наши предки. Например, ловля такси на улице. Именем человечества стой такси! Стой такси! Так? Правильно? Видимо, видимо неправильно дело. Ну а вторая проблема чисто экономическая. Фидель Кастро пришел к власти во время революции в 1959 году. И последующая торговая эмбарго США заморозила развитие этой и без того не особо богатой страны. И поэтому местные жители привыкли не покупать новые вещи, а чинить старые. Так что на современный таксопарк рассчитывать не приходится. Только посмотрите на это корыто. Миниатюрный металлолом. Уродливое ведро гаек. Лупоглазая доисторическая да рухлить. Эй, алло! Вы слышали об эргономике? Есть такая штука. Помимо американских тачек, здесь в обилии представлен советский автопром. И очень обидно, что на Кубу отправляли все ярко раскрашенные автомобили, а у нас в России оставались только потертые баклажаны. Миш, вообще-то не в России такие же. Ну как так? Видишь, ярко-синие. Ярко-синие. Не, они одинакового цвета. Это просто восприятие зависит от фона. Это такая оптическая иллюзия. Смотри. Никогда не обращал внимания. Смешная шутейка. За моей спиной находится музей Кубинской революции, расположенный в бывшем дворце Батиста, того самого кубинского диктатора, которого свергли Фидель Кастера, Че Гевара и их партнеры. Музеи — это такое место специальное, куда люди приходят проверить инфу, если нет доступа к Википедии из-за отсутствия интернета. А, на Кубе же нет интернета, да? Зачем? Зачем интернет? Конечно. Отличная страна. Обожаю. Вместо фотографий здесь так называемые экспонаты. А чтобы зазумить экспонат и рассмотреть его в деталях, нужно сделать вот так. Но нужно учитывать одну местную особенность. Для того, чтобы в музее по гиперссылке перейти с одной статьи на соседнюю, Нужно перейти на другой этаж. А касаемо самого Батиста, то для сурового диктатора он как-то скромно жил. Здесь всего четыре этажа, нет вертолетной площадки, нет бассейна, лишь два парковочных места. Серьезно, Батиста, ты диктатор или пермский депутат? Неудивительно, что тебя свергли. Пожалуй, единственное излишество на весь этот замок — вот этот зал, оборудованный высококлассной хай-фай системой, где диктатор в одиночестве треповал, думая о судьбах кубинского народа. Первое, что вам понадобится, чтобы выжить на Кубе, это наличные деньги. И тут пригодится наша вторая дебетовая карта Тинькоу Блэк, которая позволяет с любого банкомата в мире снимать деньги без банковской комиссии, если вы снимаете более 3000 рублей. А мы сейчас будем снимать куда больше 3000. Шанс того, что вы встретите терминал оплаты в магазине на Кубе, примерно такой же, как шанс того, что вы оправдаете надежду своих родителей. Маленький. 
Поэтому вам необходима наличка. Но нет смысла снимать ее мелкими порциями каждый день. Вы разоритесь на комиссиях самих банкоматов местных. Поэтому лучше один раз снять крупную сумму денег, часть носить при себе, а часть хранить в надежном месте, допустим, в сейфе в отеле. Приехавший на Кубу турист сразу столкнется с одной парадоксальной ситуацией. Здесь две валюты. И не как в казахстанском Байконуре, где принимают и рубли, и тенге. Тут два вида песо. Смотрите, это пять обычных песо CUP. А это 5 конвертируемых песо CUC. Мало того, один конвертируемый песо обменивается по фиксированному курсу 25 обыкновенных песо. Везде принимают и ту, и другую валюту одинаково. Условно говоря, конвертируемый песо для туристов, а обыкновенный песо для местных. И сделано это для того, чтобы... Ты вообще понял, зачем это? Ну, все-таки страна с закрытой экономикой. Доступ к международной торговле есть только у юридических лиц. Для них создан самый CUC, который стоит как один доллар. И они получают на международном рынке один песо, внутри страны он превращается в 25. Удобно. В теории, но сейчас это совершенно не работает, и все идет к тому, чтобы систему отменили. Дело в том, что рынки начали смешиваться. Ну, значит, как хорошо смешивается ром, кола и лайм. Для любителей старой архитектуры Гавана – настоящий рай. Здесь пешие доступности здания в колониальном стиле, неоклассицизме, арт-деко, модернизме, готики и барокко. Но это лишь открыточные виды. Мы хотим показать вам настоящую Гавану. Конечно, сейчас основные улочки и площади Старой Гаваны, охраняемые ЮНЕСКО, забиты туристами. Как вы видите, здесь магазины, рестораны, отели и прочая лабуда. Но стоит повернуть за угол, и вы увидите совсем другой мир. Именно благодаря тому, что Фидель Кастро фактически заморозил развитие страны, здесь сохранились такие шикарные колоритные улочки. Об образе города мы решили поговорить с главным архитектором Гаваны. Скажите, как вам удается сохранять единый образ города, когда все здания выполнены в совершенно разных стилях? О, ха -ха, блин, а правда? Ха, как я это сделал? Я не знаю, я так просто лепил. Типа нужен был дом, я сделал дом. Вот этот синий, у меня краска просто оставалась лишняя. Это я не достроил, это еще не доделано. Здесь я просто, я ел кашу, я ел кашу, и был манго. Я подумал, блин, манго классного цвета, сделаю в цвете манго. Там краска просто закончилась, я не, не докрасил полдома. Потом докрашу. Черт, да, класс, класс. Черт, ну теперь, теперь, теперь получается система у меня какая-то. Была импровизация. Вам нравится мой дом? К сожалению, годы социализма изрядно потрепали улицы Гаваны, и большинство зданий здесь находится в весьма плачевном состоянии. Но, с другой стороны, именно это и придает им шарма. Нашим бы коммунальщикам поучиться. Граждане недовольные жильцы, это... это не разруха, это... Барочный стиль, ага, барочный. Если вы думаете, что за весь солнечный жаркий день кубинцы выдыхаются от бесконечного тусича, вы не правы. После заката ничего не меняется. Продолжается тусич, угар. Ближайшие пару часов. Потом расходится. Ну, 12 максимум, потому что уже дальше шлак полный. Никто не тусует в это время. Кстати, задумался, как интересно и символично назван коктейль Куба Либра. А что в нем такого символичного? Куба Либра. Свободная Куба, где Куба — это местный ром, а свобода — это американская кола. Смешиваем их и получаем свободную Кубу. М -м, красивая история. А пруфы у нее есть или ты ее только что выдумал, чтобы коктейль себе смешать? Какая история? Стопы, ребята! Недалеко от центральной Гаваны на площади в 560 тысяч квадратных метров раскинулось вот это вот кладбище имени Христофора Колумба. И оно 
шикарное. Вы посмотрите на эти величественные крипты, на эти красивейшие статуи, на это огромное белоснежное поле мрамора. Это кладбище шикарнее, чем моя жизнь. В середине 19 века на Гавану напала эпидемия холеры. И в тот момент местные жители подумали. И чем будем делать с этой горой трупов? Через пару десятилетий кладбище было достроено, а первым его резидентом стал его же архитектор. Вы спросите, Мишань, ну откуда ты знаешь всю эту информацию без интернета? Прикиньте, смотрите, это называется буклет. И в нем напечатана вся эта информация, тут даже есть карта кладбища. Черт, что только не придумают изобретательные, изобретательные кубинцы. Кладбище хоть и старое, но оно отлично организовано. Есть размеченные дороги, чтобы подъезжать к могилам на автомобиле. Есть улицы, есть блоки. Из минусов могу отметить, что здесь нету скамеечек, чтобы нормально с водочкой там родных помянуть. Но я так скажу, к зомби-апокалипсису они готовы. Эй, мужики, кто-нибудь еще ожил? Я! А, крышку гроба поднять можешь? <связывая> Не, тяжелая! Класс! Апокалипсис, коту под хвост. А ты, кстати, кто? Я Рауль Капабланка, известный шахматист. Я тебя не знаю. Уху, я выбрался! А, нет, крипти ворота закрыты. Слушай, я тебе рассказывал, я хочу открыть свое производство Рома, назову его Дон, будет Дон Ром. Интересно. Это не все, а знаешь, где будет располагаться завод? На Дону, а? Класс, класс. Слушай, ты обратил внимание, что на Кубе Ром пишется через Н, Рон. Подожди, то есть он будет называться... Для того, чтобы наглядно продемонстрировать существующую на Кубе систему субсидирования, нам понадобится то, что любит каждый житель страны, где 25 градусов жары – это, ну, норм, прохладно. Мороженое. Да, эта очередь из 74 человек тянется к дворцу мороженого Капелия, где десерт можно купить по смехотворным ценам. Либо рядом всего в нескольких шагах есть другая точка, в которой нет абсолютно никакой очереди, и можно купить точно такое же мороженое, только чуточку дороже. И вот всего лишь 15 минут ожидания под палящим солнцем, и меня пустили внутрь. Во внутреннюю очередь, где еще немного подождав, меня с группы пустили в отдельный зал, где рассадились за общие столы, и мы ждем наши мороженки. И так работает совсем. Если кубинцу что-то нужно, то он готовится к этому приложить усилия, главное набраться терпения. Благо, времени его хватает. Плановая экономика и постоянная нехватка товаров порождает повсеместные очереди. Люди стоят в очередях за ежемесячной порцией продуктов по талонам, за товарами, за лекарствами. Если человек видит очередь, то он встает в нее. Это означает, что в магазин завезли какой-то дефицитный товар. Неприятно, конечно, но с другой стороны, эта порция мороженого стоила 8 рублей. Сколько? Это же смехотворная цена! Сегодня мы готовим традиционное кубинское блюдо, называется ропа въеха. Нам понадобится... Простоять 43 минуты в очереди за рисом, 15 минут в очереди за мясом и буквально 15 минут потомиться в очереди за фасолью. И как видите, у нас ничего не получилось, потому что... Здесь закончились запасы. Оказалось, здесь все по талону. А здесь меня срезали с очереди, потому что я спросил, кто последний, но не спросил, кто перед последним. Но я постараюсь объяснить вам по-простому. Берете ром... Миш, чё? Как они тут выживают без интернета? А у нас на хате даже телека нет. Из того, что я видел, просто стоят на улице и смотрят. It's going down like black you don't know what it's like to be они ждут чего-то или чё? У кого есть что ждать, те ждут. Не всем повезло ждать чего-то. Некоторые просто так стоят. А может, и мне так попробовать? 
То есть просто смотреть в окно? Да, да, да просто стой и смотри. Руслан. Руслан. Руслан! Да, видимо, видимо, не мой вариант. Пойдем попробуем найти интернет. К счастью, не все так плохо. После того, как на смену Фиделю Кастро пришел его брат Рауль Кастро, чуть более демократичный диктатор, я бы так это назвал. Граждане, я разрешаю вам частный бизнес. Но не богатейте, а то придется отжать. Я же все еще диктатор. Мобильного интернета в стране все еще нет, но есть точки доступа Wi-Fi. Ищите парки, забитые людьми, которые пырят в свои телефоны. Сделано. Далее вам понадобится карта для доступа в интернет. Технически они должны продаваться в отделениях местного Ростелекома, но их там почему-то никогда нет. Они закончились. Зато всегда есть у перекупщиков. Мне кажется, это вот эти парни. Конечно, этой сессией лучше пользоваться где-нибудь в баре отеля, попивая Куба Либра, потому что общественные парки перегружены и скорость падает. Но ее, в принципе, хватает для базовых нужд путешественников. Проверить почту, загрузить фотографии в Инстаграм и, конечно же, погасить кредит на карте Тинькофф All Airlines с помощью карты Тинькофф Black совершенно без комиссии. Наконец-то я узнаю, сколько мы миль заработали на этих дорогущих билетах в Кубу. Неплохо. Вы спросите, и это все? К сожалению, нет. Карта действует всего один час. Трафик жестко ограничен, скорость маленькая. Нормально пользоваться интернетом нельзя. Но неужели кубинцы тогда не видели первый сезон шикарного сериала HBO West World? Видели. Дело в том, что тут на помощь приходит самая шикарная часть жизни на Кубе. Пакеты. Нам понадобится флешка и магазин с компакт-дисками. Мы нашли одно место в центральной Гаване, и я сейчас надеюсь, что все получится. Hola, do you have a pocket? Pocket. Okay. Фильмы, игры, музыка, сериалы, все что угодно, ну кроме порнухи и запрещенных материалов, целый терабайт медиаданных каждую неделю некая анонимная группа привозит на Кубу. Этот терабайт и называется пакет, который потом налаженная дилерская сеть распространяет по всей стране. Обычно кубинец может прийти, как я сегодня, в специальную точку, где ему за один конвертируемый песо все, что нужно, зальют на флешку. Либо курьер может просто постучаться к вам в дверь и протянуть жесткий диск с терабайтом данных. Считайте, что раз в неделю вам приносит весь интернет. Просто, чтобы вы понимали, насколько это гениальная идея в рамках закрытой экономики, давайте я вот вам объясню. Смотрите. Вот, до, вот, допустим, этот стакан — замкнутая кубинская экономика, куда специально анонимная группа выливает немножко так данных, но которые потом специально через дилерскую сеть разбавляется и разносится по всей стране, и получается очень вкусненько. О чем это я? Мы находимся на площади рядом с портом Гавана, и за моей спиной примечательный памятник. Памятник католическому священнику с маленьким голым мальчиком. Не, что-то... Я же даже не успел подойти посмотреть, то есть, что это за мужик. Скорее всего, хороший раз ему памятник поставили. Мы просто несколько дней же с устным языком носимся. А мы все-таки в Кубе, а? Там несколько часов осталось до самолета в Майами, но выпуск снимать. Давай передохнем немного, а? Вроде нормально сняли. Что ты думаешь? Пойдем, пока солнце не село. Clock in that game.